ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നോസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സെല്ലോ ടൈപ്പ് വേണം സിസറ് വേണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്പോസൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോസിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്പോസൽ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർണറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാല് നോസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചുരുട്ടി കിട്ടില്ലേ പേപ്പർ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ചുരുട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ട് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ടൈറ്റായിട്ട് ചുരുട്ടി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നീക്കും വിട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെയും ഒരു സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിക്സ് ആക്ക് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വലിയ ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് മുകളിലും താഴെയും ഓരോ സെലോ ടൈപ്പ് വീതം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും കേട്ടോ അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് വേലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മടങ്ങി പോവുകയോ ചുരുണ്ട് പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നോസിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് സെപ്ലോ കവറോ എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കെയിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ഷീറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അയൺ ബോക്സ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് വേണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്നും ചാടി പോയില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുവരെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസി മെതേഡ് അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമാണ് കൈ ഒന്നും പൊള്ളുകയേ ഇല്ല നോക്കി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചൂടായിട്ട് കയ്യിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള പോർഷൻ ഉണ